Herkese iyi akşamlar diliyorum. E, Kampana Nefs'te bir hakikat programında daha sizlerle birlikteyiz. E, bugünkü yayın konumuz Denizli darbe davası olarak bilinen ve bana sorarsanız incelediğim kadarıyla pek çok hukuk garabetini içinde taşıyan dosyayı konuşacağız. Yayın konuğum e, söz konusu davada e, darbeye yardımdan ceza alan e, Sayın Kazım Coşkun'un eşi Selma Erdoğan Coşkun. Selma Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bize bu imkanı da sağladığınız için. Estağfurullah. Öncelikle izleyicilere baştan şunu söylemek isterim. Ee, Selma Hanım o günü, o gün yaşananları e, anlatırken bu acıyı açıkçası sil baştan yaşıyor. E, ve onu çok yoruyor, çok hırpalıyor. Onun bu kadar yorulmasına, hırpalanmasına bir yargı eliyle sebebiyet verdiğimiz için ben öncelikle kendisinden bir hukukçu olarak özür diliyorum. E, gerek kendisinden gerekse kendisi gibi olan herkesten. E, bu kadar açık hukuk aykırılıkları gideremediğimiz için, bunları önleyemediğimiz için inanın Selma Hanım kadar acı duyuyorum. Biz bu yayından önce de kendisiyle bir telefon görüşmesi yaptık. O görüşmede dahi Selma Hanım ağladı, e, çok hırpalandı. O yüzden ben lütfen biraz dinlenin, en azından yayına kadar dinlenin dedim. Bu yayının da onu çok hırpalayacağını biliyorum. E, fakat eşi için ve eşi gibi masum olup da haksız yere cezalan herkes için bütün hırpalanmalarına rağmen mücadele etmeye devam ediyor. E, Selma Hanım ben mücadeleniz için de size tebrik ediyorum. E, size söz vermeden önce bu Denizli darbe davası olarak bilinen dosyayı izleyicilere müsaadenizle çok kısaca özetlemek istiyorum. E, bu Denizli darbe davası olarak bilinen dosya e, zannediyorum 15 Temmuz darbe yargılamaları kapsamında Görünen ilk dosyalardan biri e, ve iddiaya göre 15 Temmuz akşamı e, Denizli'deki bir kısım askerlerin Kayseri'den gönderilen uçaklarla alınarak Ankara'ya kalkışmaya destek olmaları e, arzulanmış iddia bu. E, fakat Denizli Çaydak Havaalanı'ndan e, hiç bu uçaklara binen Ankara'ya gelen tek bir asker dahi yok. Onu da bilinmesini isterim. E, bu dava başladığında yani herhalde 16 Temmuz sabahı hemen tutuklamalar yaşanmış. Selma Hanım'ın eşi Kazım Bey de 16 Temmuz sabahı tutuklanmış. Ve neredeyse bir 10-15 gün kadar e, cezaevine gitmelerine rağmen avukatları kendisi dahi görüşememişler. Yani aile 15 gün boyunca tutuklanan yakınlarının nerede oldukları, sağlıklarının nasıl olduğu konusunda o katik ortamda hiç bilgi sahibi olmamış. Bunun ne kadar korkunç olduğunu o günleri bilen biri olarak biliyorum. Yani sağ mı, ölü mü, beden bütünlüğü tam mı değil mi bunu bile bilemiyorsunuz. 15 gün boyunca bundan dahi haberiniz olmuyor. Ee, sonrasında e, iddianame nitekim yani diğerleriyle kıyaslandığında kısmen e, hızlıca hazırlanmış. Ve yargılama tam 7 hafta boyunca aralıksız devam etmiş. Pazartesten Cuma'ya kadar 7 hafta boyunca süren bir yargılamanın sonucunda yargılama savcısı, e, bu sözü geçen e, darbe kalkışmasına sözde uçaklarla yardıma çarptığı söylenen bu az subay, subay ve bin başının hiçbirisinin bir eylemi olmadığı e, gerekçesiyle beraat tebiğine, beraat mütalası vermiş ve yargılama sonucunda e, bu dosyadaki sanıklar beraat etmişler. Beraattan sonra savcı da beraat istediği için bu sefer Denizli Başsavcılığı istinaf talebinde bulunmuş. İşte Cumhurbaşkanı avukatları katılan vekil, müda- vekilleri e, isnaf başvurusuna bulunmuş. İsnaf Antalya BAM tarafından incelenmiş. Antalya BAM bu arada birkaç sanığın ankesör aramaları haklarında tanık beyanlar olduğu gerekçesiyle onlar hakkında daha detaylı bir araştırma yapma gerekçesi birkaç sanığın dosyasını tefrik etmiş. Ve kalan sanıklar yönünden Selman'ın eşi Kazım Bey'in de içinde olduğu kalan sanıklar yönünden incelemesini tamamladığında BAM savcılığı da bu sanıkların berat kararının yerinde olduğuna karar vermiş ve BAM mahkemesi de e, derece mahkemesinin berat kararının yerinde olduğuna karar vermiş. Bu defa Antalya BAM başsavcılığı kararı temiz ediyor, e, dosya yargıtaya gidiyor. Tabi burada e, derece mahkemesinden berat, Antalya BAM'dan berat, dosya yargıtaya gittikten sonra yargıtay savcılığı da e, berat kararının yerinde olduğuna ve onanması gerektiğine dair tebliğname gönderiyor. Şimdi bütün bu aşamaları yaşayan bir insan doğal olarak artık e, masumiyetinin anlaşıldığını, onun yargı eliyle e, aklandığını düşünürken birdenbire 16. ceza dairesi, o da, otellerde dairenin e, adı 16. ceza dairesiydi. 
16. Ceza Dairesi birdenbire bu dosyalarda bir bozma kararı ve darbeye yardımdan cezalandırılması gerektiğine dair bir bozma kararı. Fakat enteresan olan bu bozma kararı daha sisteme dahi düşmeden bütün bu dosyadaki sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılıyor ve e, kolluk daha sisteme düşmeyen bir karardan önce yakalamaları gerçekleştirmek için sanıkların adreslerinin önünde oluyor. Hatta bazı sanıkların adresleri değişmiş, kolluk yeni adreslerin önünde. Yani bunu bile dosyalara girmeyen, bilinmeyen adreslerin önünde kolluk hazır yakalama için. E, hiç kaçan kimse yok. Herkes bu bozma kararını öğreniyor. E, bir kısmı denizi dışında olanlar, il değiştirenler, ikamet değiştirenler dahil herkes gelip teslim oluyor. E, bundan sonra yargılamanın ikinci roundu başlıyor. Bozma sonrası yapılan yargılamada. Bu defa e, bu ikinci yargılama sırasında başkan değişikliği yaşanmış ama savcı aynı, kıdemli üye aynı. Bunlarda bir değişiklik yok. Bu defa mahkeme e, yardımdan ceza almaları gerektiğine karar veriyor. Ama benim bu dosya incelediğimde dikkatimi çeken, e, Kazım Bey kadar dikkatimi çeken dosyadaki binbaşının durumu. E, dosyadaki binbaşı ilk yargılamada arada tahliye ediliyor. Gerekçesi de darbe kalkışmasına karşı direnç gösterdiği, e, darbe kalkışmasına katılım sağlamadığı gibi önleyici hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle binbaşı ara tahliye ile tahliye olmuşken İkinci roundda yapılan yargılamalarda en yüksek cezayı binbaşı alıyor 18 yıl diye. Selman'ın eşi ve diğer sanıklara da değişen e, ceza miktarlarıyla e, darbeye yardımdan mahkeme hükümleri kuruluyor. E, ve tutukluklarına devamla karar veriliyor. E, tabi avukatları çok kıymetli meslektaşını Sayın Levent Kahya e, takip etmiş 12 e, sana müdafiyesi olarak emeklerine sağlık gerçekten bir dosyayı çok iyi takip etmiş. Buradan kendisine haddim değil ama teşekkür ediyorum. E, sonrasında e, bu kararı tabi doğal olarak temiz ediyorlar. Daha önce onama tebliğnamesi veren aynı savcı bu defa mahkumiyet hükümlerinin doğru olduğu yönünde e, mahkeme hükümlerinin onanması yönünde bir tebliğname veriyor. Bakın savcıda hiçbir değişiklik yok. E, bu defa dairenin adı Yargıtay 3. Ceza Dairesi oluyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi e, bu mahkumiyetleri onuyor. Bu onuma kararından sonra dosya müdafiyesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 308 kapsamında itiraz hakkını kullanması için bir başvuru yapıyor. Bu başvuru zannedersem e, kabul görerek ceza genel kuruluna gidiyor. Bir buçuk yıl kadar ceza genel kuruluna dosya bekliyor. Ve ceza genel kurulundaki 25 üyenin oy birliğiyle savcının yaptığı itiraz reddediliyor. E, ve iç hukuk yolunun e, AYM öncesi kısmı tamamlanıyor. Bireysel başvurular yapılmış şu an dosya AYM'de. Şimdi burada izleyicilerimizin anlaması için şunu belirtmem lazım. Burada yargılanan sanıklar Kazım Bey ve diğerleri. E, Derece Mahkemesi'ndeki e, bir savcı, üç hakim yani dört kişi beraat etmeleri gerektiğine karar veriyor. Antalya Bam'daki bir savcı dört hakim beraat etmeleri gerektiğine karar veriyor. Üçüncü ceza dairesine geliyor. Oradaki savcı ve beş e, üye ve başkan onlar da beraat uygun görüyor. Bakın bu kadar insanın yani 20 kişinin incelediği ve beraatlerinin uygun olduğuna karar verdiği bir dosyada sonra her nedense ve her nasılsa dosyada hiçbir yeni kanıt olmaksızın, hiçbir yeni delil olmaksızın daha önce darbeyi önledikleri, darbeye kalkışmadıkları için beraat edenler bu defa her nasılsa darbeye yardım ettikleri gerekçesiyle ceza alıyorlar. Bunu gerçekten akılla, vicdanla izah etmek mümkün değil. Çünkü maddi bir hakikat neyse odur. Yani maddi hakikat bir uçtan bir uca bu kadar savrulamaz. Bu noktada düz bir savrulma gördüm ben. E, ve yine diğer taraftan dikkatimi çeken Yargıtay Ceza Genel Kurumu'ndaki 25 üye arasında daha önce bu dosyada Hükmünü beyan etmiş iki tane üyenin de imzası var. Bu başta başta bir hak ihlaldir. Çünkü bir yargıç bir dosyada kararını beyan ettiyse artık onun itirazen yapılan incelemesine katılamaz. Şimdi bu imza yatan yargıçların da bunu bilmiyor olabileceklerini hiç zannetmiyorum. Dosyalarda imzaları var çünkü. Dosyanın e, özeti bu. Yani şu kadar özetle bile e, ne kadar haksızlık içerdiği zannediyorum anlaşılıyordur. Ben bu özetin dışında özellikle Selma Hanım, o gün ne yaşadınız onu sormak istiyorum. 15 Temmuz'da sizin hayatınızda 15 Temmuz'dan sonra neler oldu, neler değişti? Size çok zorlayacağını biliyorum ama mikrofon sizde. Teşekkür ederim. Eşim Kazım Coşkun, muhabire kıdemli başçavuş, Denizli'ye tayin oldu. Ben de arkasından sivil memur olarak tayin oldum. 
Erzurum'da görev yapıyorduk biz. E, i̇lk hafta başımıza geldi. Hatta biz ev almak için falan uğraştığımız için düzeni kuralım diye. Benim eşim toplamda 12 saat belki 15 saat mesai yapmadı. Tanıdığı tek kişi de aracındaki Üsteğmen. <gülüyor> Başka kimseyi de tanımıyor. Ee, bir Bu arada bir başkasının yerine gitmiş. Ben sadece bir yere gittiğini biliyordum. Bizim evde askeri konular konuşulmaz. Çünkü karı koru, koca zaten içinde olduğumuz için evde kim ne yaptı hiç konuşulmaz. Sadece eğitime gidiyoruz. Sabah görüşürüz muhabbeti vardı. Ee, 15 Temmuz günü bizde işte... Ev için kredi işlemleri yapıldı. Kızımın e, okul tercihleri yapıldı. Onlarla falan uğraştık. Bayağı bir yoğundu. Eve ekspertiz geldi falan böyle. Bayağı bir yoğun. E, akşam yemeği yedik. Ben biraz uyuyayım işte çok yorgunum dedi. E, yattık uyuduk biz. Ondan sonra işte e, saat 11 civarı telefonu çaldı. Üsteğmen'i aradı. Gece bir an olmuş. önce gelmeni... Gece 11. Ha, 11 civarı herhalde. Çünkü uyuduğum için tam saati de bilmiyorum. Ee, herkes toplandı. Kimse size ulaşamamış. Ee, numaranızda kimse yokmuş. Kazım Başçavuş'um çabuk gelin dedi. Emredersiniz komutanım dedi. Ondan sonra kalktı. Şu hareketi çok meşhurdur. Kahvaltıda görüşürüz. Sen yat dedi. Gitti. Kapıyı da kendi kilitledi. Biz misafirhanedeydik o zaman. Ben tekrar uyumaya devam ettim. Gitti anlattığına göre işte e, yukarıda bir yerdeymiş onun bölüğü Mevs bölüğü arabayı ortaya bir yere bırakmış hızlıca üstünü giyinmiş Ara, şey askeri araç hareket ederken ancak yetiştim içine atladım dedi yani bildiğimiz ne kimseyle konuşmak ne bir şey e, öğrenmek gibi bir şansı yok zaten. E, giderken de yolda hatta şey konuşmuşlar. Kazım eve alıyorum diye Üsteymen'in anlatmış. Üsteymen'in de oğlunun doğum günüymüş. Tüh ya annemler geldiydi onları da bıraktım geldim. Yani konuştukları konu da bu. Yolda öndeki aracın e, tekeri patladığı için onlara eşlik etmek adına duruyorlar. E, i̇lk grup şeye gidiyor. Bunların önündeki grup askeri havaalanına gidiyor. Konvoy koptuğu için diğer grup da sivil havaalanına gidiyor. Eşimle önündeki araçtakiler de tekeri tamir ettikten sonra e, tavır komutanı arıyorlar. O da diyor ki e, şeye askeri havaalanına girin. Hatta o bir başımın ifadesi vardı. Ben bilseydim yanıma çağırırdım. İçerisi daha karışıkmış. Ben içeride de bir şey olduğunu bilmediğim için ben onları oraya yönlendirdim dedi. E, i̇çeri girmişler. E, anladığım kadarıyla büyük bir alan. Görmediğim için şey yapamıyorum. Hangarlar varmış. En sona iki aracı çekmişler. Yat emri verildi denmiş. Saat dört civarı. Herkes bir huzursuzluk olduğunun niye dönülmediğinin farkında ama bunlara farklı bir emir verilmediği için bekliyorlar. Hatta yatmış uyumuşlar. Yani Birçok asker zaten o şekilde uyumuş. Bu işi yapmak isteyen kişiler zaten kendi başlarına kimseye bilgi vermeden bu insanları bir şekilde tuzağa çekerek götürmüşler. Çünkü Dört aşamalı bir faaliyet planı var. Bunun ilk iki aşaması Tugay'ın içinde yapıldı. Bu üçüncü aşaması. Ee, bir de pazar günü de kuvvet komutanıyla birlikte şeye gideceklerdi. E, komanda yürüyüşüne. Bu e, Tugay Suriye'ye gönderilecek Tugay çalışmalara başlamışlar. Yani hepsi şehit olmaya hazır insanlar. Eşim işte uyuyorlar ama bir huzursuzluk var. E, sabaha karşı uyanıyorlar. Üstemin diyor ki gideyim bir, ne oluyor bakayım niye dönmüyoruz. Gittiğinde o e, yanındaki aracın yüzbaşısıyla birlikte olayın vehametini o zaman anlıyorlar. Kurmay başkanı işte emirler yağdırıyor şey yapıyor falan. Oradaki başka bir yüzbaşı senin emrine uymayız diyor. Hatta e, mahkemede beni dövecekti galiba diye ifade verdi. Adam çok hiddetlenmiş. Emrine uymuyoruz demiş hepsi. E, eşimin e, Süleyman'ı de emir komuta zinciri bitmiştir. Ben askerlerimi alıp çıkarım bizi buraya tuzağa çekmişsiniz şeklinde konuşarak tekrar e, çıkabilir miyiz diye bir etrafa bakıyor. E, Tugay'ın önüne şey e, pardon özür dilerim havaalanının önünde şey çekildiği için e, tanker çekildiği için çıkış yapamadıklarını öğreniyorlar. Çıkmaya çalışan kişilerden nasıl çıkılır onları öğrenmeye çalışıyorlar. Sonra eşimin ve diğer askerlerin olduğu yere geliyorlar. İşte böyle böyle bizi getirmişler. 
E, bunun içinde yokuz. Biz bir an önce çıkacağız. Herkes aynı fikirde ama. Askerlerine dönüyor. Siz bana emanetsiniz. Ailelerinizi arayın, haber verin. Hiçbirinizin burnu kanamadan sizi buradan çıkaracağım. Biz bunun içinde değiliz diyor. Bunlar hatta e, önündeki araçta mühimmat falan olduğu için onların listelerini yapıyorlar. Hani teslim edecekler ya herhangi bir kayıp olmasın. Askerlerinin başından ayrılmıyorlar. Hatta bir tane e, Denizli'li uzman çavuş varmış mahkemede de söyledi. Ben Denizli'liyim işte e, buraya araç çağırayım sivil kıyafet giyip kaçalım falan. Bunlar da demişler ki hani biz kaçacak bir şey yapmadık. Ayrıca bu askerler bize emanet. E, bu mühimmat bize emanet. Allah korusun birinin eline geçse bir asker birbirini vursa. Çünkü oradaki olay yani düşündüğünüzün çok çok dışında. Bunu da reddediyorlar. Biz bir şey yapmadık bir şeyin içinde değiliz. Zaten karşı geldik diyorlar. Sonra işte bütün her şeylerini toparlıyorlar. E, herkes çıkmak için uğraşıyor. E, keza olayla karşılaşan diğer grupları da sonra anlatayım. E, eşim ve diğerleri e, bir yüzbaşıdan bilgi alıyorlar. Onun... E, Yönlendirmesiyle dışarı çıkıyorlar. Ee, önce herhalde emniyete getiriliyorlar. Sabah beni aradı emniyetteyim. İşte sonra e, ifade alınıyor. Şu oluyor mahkemeye çıktık tutuklandık gibi böyle bir sıralamayla beni aradı ama şarjı da olmadığı için. Bu arada hani telefonlardan öğrenin dediğiniz telefonu bu. İnternet bağlantısı falan e, kurulmamış. Bugün o gün telefonları alındı incelendi çünkü. Hani benim de öğrenmem istedikleri telefon bu. Benim telefonum buydu. Hala saklıyorum ki şey olmasın. İşimi görüyordu benim. Ben çok telefonda oynayan biri değildim. Ondan sonra işte tutuklandıklarını öğrendik. İzmir'e götürüyorlar dedi. Ama İzmir'de nerede? İşte avukata ulaştık. Yani kabus gibiydi zaten o günler. Ertesi gün <gülüyor> Tugay komutanını geldiler aldılar. Onu seyrettim. Bir sonraki gün işte mesai başladı. Ben direkt e, Tugay komutanının yerine gelen kişinin yanına kendi şube müdürüne gittim. Benim eşimi nereye gönderdiniz bilmiyorum. Nereye gönderdiyseniz ilgi, ilgili evrakları verin ben avukata vereceğim. Ayrıca dedim aranızda onlardan olan varsa hani o, o dönemde de tekrar darbe yapacaklar falan söylentisi vardı. E, bilin ki biz onlardan değiliz. Eşime ne olursa olsun arkasındayım. Bunun içinde olmadığını biliyorum. Herkes bana ona göre davransın dedim. İşte e, mahkeme kararıyla o evraklar alındı, edildi. Mahkeme süreci başladı. Tabii bu dönemde ben eşimden haber alamadım. Yani o günleri anlatmanın bir şeyi yok. O kadar uzun ki her günü ayrı bir kabus. Ben hep şey derim, denizli bir cehennem. Ben, eşim, çocuklarım orada cayır cayır yandık. Biz dünyada yaşadık o cehennemi. Mahkeme süreci başladı. İşte... E, Başlamadan önce eşime ulaştık. İlk görüşe gittim de ben eşimi tanımadan önünden geçip gitmişim. Yüzü falan o kadar siyah olmuş ki. Ben dövdüler salmıştım. Hayır dedi yani öyle bir şey yok. Sadece adam yani kafa gitmiş. Ben neredeyim, niye bunu yaşıyorum, nasıl bir şey bu, biz niye buradayız? Bir de kimseyi tanımadığı için böyle daha bir öfke. Neyse süreç işledi. Biz bekliyoruz ki hani... Mahkemede ak kara ortaya çıkacak muhakkak vicdanımız rahat. Mahkeme başladığında beni de ihraç ettiler. Hatta eşimin ifade vereceğinin bir gün öncesinde eşim pazartesi ifade verecekti. Ben cuma gecesi ihraç edildim. Cumartesi telefon görüşü vardı söyledim oturmuş ağlamış orada. Ertesi gün mahkemede eşim ihraç edilmiş dedi. Ben dedim bunu da atlatacağız sakin ol bir şekilde düzelteceğiz. Yani biliyorum çünkü bende de bir şey yok. Onda da yok. İşte mahkeme bitti. Ee, dediğim gibi beraat aldık. Ee, o sırada bizi işte tahliye ettiler. Eşim bir buçuk yıl sonra falan çıktı. Bir buçuk yılda dışarıdaydı. Dediğiniz gibi Antalya e, şey yargıtay süreci. Biz hep bekledik ki bir yerden dönecek. Çünkü bu insanlar masum. Sadece eşim adına değil ya da kendim adına değil ki kabus yaşadığım halde kendim adına değil. Oradaki insanların inanın çoğu masum. Toplasanız dört belki beş kişi biliyordur. İnanın e, ve idari tahkikat raporlarında da bu ortaya çıktı. Üç tane idari tahkikat raporu yapıldı. Önce Denizli Tugay'ı yaptı. E, i̇şte personelini korumuştur dediler. Ege Ordu. Ege Ordu yaptı. 
askeri sahiplerle çıkmışlar. Çıkmama ihtimalleri yok. Genelkurmay'dan istediler. Genelkurmay da aynı raporu verdi. Yani üç tane de idari tahkikat raporumuz var bizim. Yani sonuçta şu anda yargıtay sürecini bekliyoruz. Anayasa Mahkemesi. Yargıtay Hayır, özür dilerim. Dilerim. Anayasa Mahkemesi çok özür dilerim. Sayma Hanım ben şunu merak ediyorum. E, mahkeme kararında hani bu kadar beraat etmesi gerektiği yönünde e, karar vermiş bir mahkemenin gerekçesi çok açık. E, yani bu kalkışmaya karşı durdukları ve kalkışma ilişkin hiçbir eylemleri olmadığı için beraat kararı verdi. E, Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi. Peki sonra neyi gerekçe yaparak darbeye yardımdan ceza verdiler? Bu konuda bir bilginiz var mı? Hayır çünkü e, dosyaya giren başka herhangi bir evrak da yok. Hiçbir şey yok. Aynı hiçbir dosya. Evrak, hiçbir şey yok. Aynı dosya. Giren Hı-hı. Hiçbir evrak yok. Hı-hı. Yani bunun Hı-hı. mantığını hiçbirimiz çözemedik. Ee, şeyi de kısaca anlatayım. İlk grubu anlatayım. Ee, o kurmay başkanı ve alay komutanı anladığımız kadarıyla olayın içinde ve bilen kişiler. Zaten faaliyet planı falan yapan kişiler onlar. Onların emirlerini olayı algıladıktan sonra uygulamayan, Hatta e, silahına mermiyi ta- koy- takıp yani olay büyürse adamı vurma aşamasına gelmiş insanlar olmuş. Emrine uymayacağız, dediklerini yapmayacağız. Hatta verdiği emirleri e, dışarıdakiler yaptıysa ki olayı bilmedikleri için bunlar engellemişler. Adam zaten içeridekilerden o şeyi bulamayınca, sözünü geçiremeyince adam sivil kıyafetlerini giyiyor ve kaçıyor. Yaptıramamış yani. <Gülüyor> sivil havaalanındaki grupta hani eşimden sonraki şaşırıp giden grupta o dediğiniz binbaşı e, Yarbay'dan emir komutayı alıyor askerliği bilen insanlar bilir emir komuta bir üst komutandan alınmaz yapamazsınız bu adam emir komutayı alıyor e, askeri sakinleştiriyor halkı sakinleştiriyor hatta halkın ifadesi vardı bey dedi ki o kadar biz onları taciz ettik ki o kadar şey yaptık ki buna rağmen çok vakır durdular, çok e, dirayetli davrandılar ve hiçbir şeyden haberleri olmadığını biliyorduk, anladık. Çünkü herkes ağlayan askerler olmuş, bilmiyorduk. Biz neyin içindeyiz? Biz eğitime geldik, eğitim faaliyeti var. İşte biz zaten geri Tugay'a döneceğiz, dönmeye çalışmışlar. Başka bir grup önünü kesince bakmışlar, olaylar büyüyecek. B- e, bütün askerlere e, araç bin emri vermiş. O gün hiç aracından inmeyen askerler de var ceza alan. Halkla falan hiç karşılaşmamış. Yani geneline bakarsanız evet bu insanlar bunu yapmak istemiş. Baştaki o dört kişi falan. Tugay komutanı falan da dedi zaten bunların haberi yoktu ben gönderdim. E, gitmeseler de diyenler oldu. Ben emir vereceğim ve gitmeyecekler öyle mi dedi. Ki askerlik de böyledir. Bir de niyetlerini söylememişler ki bu insanlar e, eğitime gittiklerini düşünüyorlar. Denizli Tugay genelinde e, durum bu. İnsanlar gerçekten masum ve o kadar çok canı yanan insan var ki o kadar çok kişinin vebaline giriliyor ki ya bu nasıl ödenir nasıl karşılığı var bilemiyorum. Yani bu bahsettiğiniz e, durum sadece Denizli ile de sınırlı değil. Yani pek Tabii çok şey. dosyasında buna benzer çok açık kanıtlar var, çok açık deliller var. Hani pek çok insan ya bir terör saldırısı olduğu için e, böyle bir gerekçeyle çağrılmış bir kısım eğitim gerekçesiyle hani pek çoğu belki binlercesi o gün ne olduğunu bilmeksizin çağrılmışlar. E, ya açıkçası bunun hani bu dosyanın belki diğerlerinden farklı kılan tarafı bu kadar çok beraatten sonra dosyada hiçbir yeni delil, yeni belge olmaksızın e, sonrasında tamamen Dosya üzerinden e, burada bir yardımdan bozulmasına karar veriliyor olması çok enteresan. Bunun ben bilmiyorum. Yani burada sadece şahsi tahmin yürütüyorum. E, hukuken bir bozma talebi olduğunu düşünmüyorum. Yani zannediyorum o dönem Denizli'den bu kadar çok e, beraat karar verilmesi ve bunun haklı gerekçeleri pek çok dosya için emsaldi aslında. E, böyle bir beraat kararının, çoklu bir beraat kararının ve gerekçelerinin pek çok dosya için emsal olunduğu da yargı camiasında da normal insan zekasında da belliydi. Zannediyorum bu beraatler bu gerekçelerle gelecek. E, bunun önünü alalım. Buradan bir e, bozma verelim. Çünkü müebbet veremiyorsunuz. Ortada hiç eylem yok. 
E, ama berat de vermeyelim. E, biz buradan çünkü birilerinin üzerine kalsın isteniyor o gecenin karanlık noktaları. Hiç değilse yardımdan bir ceza verelim gibi bir mantık güdüldüğünü ben görüyorum açıkçası bir hukukçu olarak. Sonrasında sizin dosyanızın belki kamuoyunda biraz daha bilinmesini sağlayan e, Sayın Erol Mütercimlerin de bu dosyayı öğrenmesi üzerine bir video çekerek e, sıralı olarak bütün yargı camiasına, Cumhurbaşkanı'na e, çok açıkça talepte ve ricada bulunması e, vardı ve çok önemliydi. E, yani dedi ki kendisi ben bu dosyayı okudum vicdanım kaldırmıyor yani aklım kaldırmıyor. Burada bir sürü masum insana korkunç cezalar verilmiş. Lütfen bu dosyayı tekrar inceleyin dedi. Bunu neden söylüyorum? Pek çok vatandaş hiçbir yargılama dosyasını bilmeden, ne olduğunu bilmeden, sadece bir manipülasyona maruz kalarak, altı doldurulmamış haberlere maruz kalarak burada yargılanan herkesin gerçekten suçlu olduğunu, yargılanan herkesin gerçekten darbe kalkışmasının içinde olduğunu zannediyor. Ve maalesef bu davalara basının ilgisi, Anlaşılmaz bir şekilde, belki de anlaşılır bir şekilde basının bir ilgisi yok. Basının ilgisi olmadığı için düşünün bu kadar mühim bir dava siz tek tek mağdurlar, bireysel hikayelerinizi anlatmaya çalışıyorsunuz. Türkiye için bu kadar önemli bir olay ve bu olayla ilgilenen basın yok, ilgilenen barolar yok. Yani ne oldu o davalarda, bu kadar insanın hayatı neden karartıldı, e, gözler kulaklar kapatılmış, e, her İnsan tek başına bir dosyayı ve bir garabeti anlatmaya çalışıyor. Bu anlamda ben tekrar gerçekten basını ve baroları artık bu dosyalarla etkin bir şekilde ilgilenmeye davet ediyorum. Çünkü bu insanlar bizim insanımız. Bir masumun bir gün bile haksızlığa uğradığı bir ülkede hiçbirimiz için güvenli ve yaşanır bir ülkeden bahsetmemiz mümkün değil. Sonrasında ben sizin bu süreçte yani bu davanın... E, Hiçbir projesi değilken, eşiniz de değilken, kendiniz de söylüyorsunuz Denizli'ye yeni gelmiştik zaten diyorsunuz. Yani Denizli'yi tanımıyorsunuz, eşiniz birliğini bile tanımıyor. Yani birlikte mesai arkadaşlarını tanımıyor ama hep beraber darbeye yardım ediyorlar. Yani akla aykırı böyle bir şey. Ve sonrasında siz de eşiniz sebebiyle ihraç ediliyorsunuz. Yani yaratılan cehennem eşinizin tutuklanmasıyla sınırlı kalmıyor. Bir de sizin üzerinizde yeni bir cehennem yaratılıyor. O süreç nasıl yaşandı Selman O tümüyle bir kabustu. Ee, TSK birinci derece yakınlarının cezaevinde olanların falan listesini istedi. Ee, o dönemde o gerölde Denizli Tuga için bana verilmişti. Türkiye geneli yapılan bir şey bu. Fişleme falan diye düşünülmesin yanlış anlaşılmasın. Ama e, birinci derece yakını o, şey e, cezaevinde olan herkes 679 sayılı KHK ile ihraç edildi. İçlerinde de ben vardım. Bunu anlatmak gerçekten çok zor. Tek başınasınız, eviniz kira, çocuğunuz, eşiniz, diğer çocuğunuz Ankara'da okuyor. Kimseyi tanımıyorsunuz, evinizi geçindirmeniz gerekiyor, dönemiyorsunuz. Kalamıyorsunuz. Çocuklarım çok zor zaman geçirdi. Ee, geçirdiğim, benim geçirdiğim sinir krizlerinin zaten haddi hesabı yok. Çocuk konusuna gelince duruyorum, şey yapamıyorum. Orada şunu sorayım. O yakınları cezaevinde olanların listesini yazma görevi bana verildiğinizde kendi adınızı kendiniz mi yazdınız? Tabii tabii. Kendim yazdım. En altta sivil memur olduğum için hani askeri statüye göre en altta benim yazmam gerekiyordu. Ben yazdım. Ama ş- şundan emin olun Denizli'de beraber çalıştığım o dönemdeki bütün e, askeri personel masum olduğumuzu ve e, bize elinden gelen yardım yapacağını söyledi. Ve inanın hani orada tanıdığım sonradan tanıdığım insanlar ellerinden geleni yaptılar. Daha önceden çalıştığım insanlar da beni yalnız bırakmadı çünkü herkes biliyor. Yani bu böyle bir şeyle ilgimizin olmayacağını karı koca herkes biliyordu. Yani zaten de çok rahat olduğum için şey ama yaşarken her günü ayrı bir zordu. Evinizi geçindiremiyorsunuz. Bir de Hatice Hanım, veren elken alan el olmak çok zor bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Söyleyemiyorsunuz bile. Gerçekten söyleyemiyorsunuz. Ve bir kız Hanım, çocuğu... O dönem. O dönem için her şeyi affetsem de çocuklarımı yaşadığını affetmeyeceğim. Ee, 
psikolojik tedavi gördük. Kızımın her mahkeme öncesi bütün vücudunda yaralar çıktı. Bir gün kolunda çıkıyor, bir gün sırtında, bir gün kafasında, bir gün yüzünde engelleyemiyorum. O mahkemeler boyunca çocuğumu hep şey yaptım. Pomatlarla e, şey yapıyordum. Üstünü kağıt havlularla sarıyordum. Çünkü acıyordu çocuğun her yeri. Şöyle bir beyaz penye giydirip böyle yatırıyordum çocuğu mumya gibi. O uyuduktan sonra oturup ağlıyordum. Oğlum bir gün resim attı ayağının altı çürümüş. Neden? İşte o e, doktora gösterdik. En azından buradan atmış stresten. Bir gün öğreniyorum oğlum okulun koridorunda sinir krizi geçirmiş. Arkadaşları sürükleyerek odasına götürebilmiş. Okulu bırakmaya kalktı. Ben evi geçindireceğim diye. Burslu olduğu okulun bursu yandı. Tekrar geri döndürdük. Yani yani zordu. Kızımın özellikle o psikolojik tedavi döneminde işte doktorun kızını sınırda artık demesi bir anne için gerçekten zor. Gözünün içine baktığınız yavrunuzun hiç olmadığı bir şeyi yaşamak zorunda kalması, dışarıda yapılan baskılar, korumaya çalışıyorsunuz. Her şeyi affetsem anne Selma hiçbirini affetmeyecek. Affetmeyeceğim. İnanın bütün bunları yani içim titreyerek dinliyorum. Ee, hani bugün 23 Nisan sözüm ona çocuk bayramı. Çok yakında da 19 Mayıs sözüm ona gençlik bayramı. Hüya bunları kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklar ve gençler diyoruz. Ama şu 8 yılda siz şu an anlatmakta zorlanıyorsunuz. Biz özel sohbetimizde biliyorum çocuklarınızın neler yaşadığını. Ee, bu 8 yılda sizin bile bana yarım saatte anlatabildikleriniz milyonda bir özetiydi. Ee, hani o 8 yıl anlatmanız, an beyan anlatmanız çok zor. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Bunlar başarılı gençler, başarılı çocuklar. Yani evet. babası haksız yere darbeye yardımdan hükümlü cezaevinde. Anne haksız yere sadece eşit hükümlü olduğu için ihraç edilmiş. Birden anne baba e, bu sürecin mağduru olmuş. Birden ekonomik olarak gelirler kesilmiş ve buna rağmen üniversitede iyi bölümleri kazanmış. İyi bölümleri birisi bitirmiş, birisi okumaya devam eden gençler. Hani pek çok e, ailenin işte özel eğitimler vererek, işte özel dershaneler, kurslar, ee, çocuğun sınavlara gidiyor, aman psikolojisi iyi olsun, gayreti gösterdiği dönemde bu çocuklar bu kabusun içinde bunu başarmışlar. Ee, ve sizin terörist dediğiniz insanlar bu kabusun içinde yine bu ülkeye hayırlı evlat olsun diye çocuklarını üniversitelere gönderiyor. Ben gerçekten işi bu kadar masumun mağdur olması noktasına taşıyan muktedirlerin vicdanlarına sesleniyorum. Bu çocukların ne günahı var? Suçsuz ve masum olduğunu bildiğiniz binlerce insanın cezaevinde ne işi var? Ve sadece onları, yani onlar suçsuz ve masum olanların cezaevinde olması zaten kabul edilebilir değil. Ama bir de siz üzerine üstlük bu insanların eşlerini, bu insanların evlatlarını cehennemin ortasına attınız. Ve bunu biliyorsunuz. Yani ben bunun bilinmediğine inanamam bir hukukçu olarak. 8 yıldır pek çok dosyadaki delil ortada. Bir de ortada olmayan deliller ve bir türlü ortaya çıkmayan delillerimiz var. Dolayısıyla biliyorsunuz pek çok insanın masum olduğunu. Ne zaman bu konuda akıl ve vicdan galip gelecek? Ben Selma Hanım şu an yayında bir hayli dirençli duruyor. Tebrik ediyorum kendisini. Ama yani ne zaman bu konu konuşulsa çok zorlandığını biliyorum. Her gün sakinleştiriciler kullandığını biliyorum. Evet, raporluyum ben. Hatta yayında yayının afişinde kullandığımız resmi Özellikle istedi. Ona yayın bittikten sonra tekrar bakmanızı rica edeceğim. Sevgili eşi Kazım Bey'i Yargıtay bozması sonrası yakalama kararı çıktığında tutuklanacağını bilerek cezaevi yani adliyeye götürürken çekildikleri son resim. Bu resmin böyle bir hatırası var. O yüzden işte bu kullanısını istiyorum dedi. Size şu 35 dakikalık yayında anlatmaya çalışabildiğimiz gerçeğin gerçekten binde biri. E, bu yayınlarla ben en azından toplum vicdanında, kamuoyunda e, bir bilinç oluşsun istiyorum. 15 Temmuz darbe davalarının tamamı açısından e, adil bir yargılanma yapılmadığını herhangi bir dosyayı inceleyen herkes görecek. Ve bunun bir sıralı şekilde derece, isnaf, yargıtay olarak bu şekilde gidiyor olması 
kabul edilebilir değil. Umut ediyorum Anayasa Mahkemesi'nden bu hak ihlalleri adil olmayan yargılama bir an evvel incelenir, görülür. Eşiniz ve onun gibi masum olan pek çok insan evlatlarına ve özgürlüğüne kavuşur. Biz bugün sizinle yayında da yayından önce de konuştuk. Selman'ın rahatlı olarak dediniz ki tahliye olduğunda özgürlüğüne kavuştuğunda dahi pek çok şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak. Olmayacak. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kısaca konuda da fikrinizi almak istiyorum. Ben öncelikle bir şey daha hatırlatmak isterim müsaadenizle. Şimdi benim mahkeme sürecim devam ediyor. Beş yıl iki ay OHAL komisyonunu bekledim. Red verdi. Ee, i̇dare mahkemesi her yere yazı yazdı. Her yerden temiz kağıdım geldi. Sonra bana bütün hukukçu arkadaşlarımın inanmadığı ama gösterdiğinde inandığı bir bekletme kararı verildi. Eşimin mahkemesinin devam ettiği için. Sonra eşimin mahkemesinin bittiği ve ceza aldığı için red kararı verildi. Ve şu anda biz bölge idare mahkemesinin, yani bir üst mahkemeye gittik. Ama hakkımda en ufak bir şey yok. Hani vicdanen ben zaten çok rahatım. Bir de özellikle hani şu kadar teröristi attık falan diyorlar ya. Ben buna gerçekten isyan ediyorum. Ben terörist değilim. Ben vatan haini değilim. Ben sayı değilim her şeyden önce. Ben insanım. Ben anneyim. Ben eşim. Ben evladım. Hepimiz aynıyız. Ben sayı değilim. O üst makamlardaki komutanlar askerlerine sahip çıkamadılar. Onların arkasında duramadılar. Askeri sahiplerine götürüleceklerini bildikleri halde, bunu bildikleri halde sahip çıkmadılar. Ama ben eşimin arkasındayım. Ben eşim ve diğerleri için de iadeye itibar istiyorum kendim için de. Ben bu lekeyle yaşamak istemiyorum. Ölürsem gözüm arkada gitsin istemiyorum. Sadece bunun için gözüm açık gider ölürsem. Eşim çıktığında da diğer arkadaşlar da da yaşadık. Ee, o o zaman da çok zor. Hepimiz psikolojik destek aldık, şey yaptık. Ne kadar ne yaparsanız yapın bir şey farklı. Biz eski hayatlarımızı yaşamıyoruz. Ben eski Selma değilim. Kazım eski Kazım değil. Benim çocuklarım eski çocuklarım değil. Yüzümüzde yani içimde benim 170 yaşında bir insan var artık anlatabiliyor muyum? Hani bayram geliyor deniyor ya ya da bayram yaşıyor insanlar. Bayram falan gelmiyor bize. Biz her gün o masada oturduğumuzda 4 kişilik sandalyemizin biri boş. Oturma, oturduğumuz oturma grubunda Kazım'ın yeri boş. Geldiğinde de hiçbir şey aynı olmayacak. Biz zaten çok zor bir hayat yaşıyoruz ve çıktıklarında da yaşayacağız. Ama bize bunu yaşatan insanlar bunun mebaliyle nasıl yaşayacak onu bilmiyorum. Selma Hanım, öncelikle yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizi bu kadar acıtan bir hikayeyi yeniden anlatmak zorunda kaldınız. Ama lütfen mücadeleden vazgeçmeyin. Geçmeyeceğim. Ee, çünkü... Haklı olanlar susmamalı. Haklı olanlar bulabildikleri her platformda <gülüyor> bu haklılıklarını anlatmalı. Çünkü e, doğru haber alma hakkının gereğini yerine getirmeyen basın sebebiyle maalesef toplum dahi e, doğruların çoğunu bilmiyor. E, haklı mücadelenizde size azim diliyorum. E, i̇ki evladınıza hem annelik hem babalık yapıyorsunuz. E, cezaevi kapılarında eşinize yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Bunun için sizi canlı gönülden tebrik ediyorum. E, haklı mücadelenizle ilgili yapılacak her şey için e, her zaman yanınızda olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Çok sağ olun. E, tekrar söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa onları da alıp yayını kapatalım istiyorum. Ben bize tekrar bu hakkı verdiğiniz için, sesimizi hmm. duyurmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ve başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Adalet Bakanları, Adliyedekiler, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi, hakimler, savcılar azıcık hukuk ve vicdan istiyorum. Bu işi yapanlar gerçekten cezasını çeksin. Çünkü bunu en çok ben istiyorum. Onlar yüzünden kabus yaşıyorum ben. Ve sadece ben değil. Ben yüzlerce eşin adına konuşuyorum tabiri caizse. İade'ye itibar istiyorum. Benim için bu çok önemli. Ben vatan haini değilim. 
Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, yani ben bu programın adı ne olsun diye düşündüğümde e, bir iç sesim hakikat olmasını söyledi. Ve program adını o yüzden hakikat olarak belirledim. Tek gayem var. Bu kadar yalanın içinde, bu kadar yalan bilginin içinde doğruları bulmak, o doğruları da izleyenlere taşıyabilmek, duyurabilmek. Bugün de Denizli Darbe dosyasında bir özet sunabildik sizlere. Çünkü dosyanın bütün bir kapsamını bu kadar dar vakitte anlatmak mümkün değil ama en özeti şu ki 20'den fazla hakeme sağcının bu sanıklar beraat etmesi gerekir dediği bir dosya birdenbire darbeye yardıma dönüşmüş. Ve pek çok insan bu sebeple mağdur. E, bu noktada bütün kamuoyundan e, bunları gerçekten muktedirlere, karar vericilere bir çağrı olarak iletmenizi rica ediyorum. E, bu siz de olabilirdiniz. Yani bugün bunu yaşayan pek hala sizin eşiniz de olabilirdi, sizin çocuğunuz da olabilirdi. Hukuki güvenliğimiz olmadığı için hala hepimiz bu hukuksuzluklar için birer adayız. Bunu lütfen unutmayın. Bugün başınıza, sizin bu başınıza gelmedi diye, yarın gelmeyeceğinin bu kadar hukuksuz bir düzende hiçbirimiz için garantisi yok. Bu mücadeleye hiç değilse bu mahalle ayrımı yapan başına bir şey gelmediğini ve gelmeyeceğini zannetlenenler için söylüyorum. Hiç değilse evlatlarınız için yapın. Çünkü böyle bir hukuk güvenliği olmayan ülkede bu çığ gibi büyüyecek. Sizlerin başınıza bir şey gelmese bile sizden sonraki nesillerin başına gelecek. Ben tekrar izleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.